Hello friends, welcome back to Caliber English. In this video, we will be able to get a common errors in the common errors. That is the third thing we will in the video. So, the 12 common errors in the video. I feel boring. I feel boring. What is the word? What is the word? So, the error is the word. Boring is the adjective. What is the word? Boring is an adjective which means not interesting. Not exciting अभी नर्तो। वो रिविशियम, नमक वंदे आरोमा इल्लना, exciting आय इल्लना, नम आदत पाइन पड़तला, पैर तो काटेगे। The movie is boring अभी इन सोल्ला। The music is boring अभी इन सोल्ला। The class is boring, the video is boring ये बढ़िया ना सोल्ला। है ना ज्ञान को बोर अड़ी किधे अभी इन तरह के boring सोल्लो कुड़ा दे। मारा के we have to use the adjective bored. Bored is an adjective which means feeling unhappy. Because something is not interesting or exacting. You are involved in an activity that you are interested in, exacting or bored. Okay? So, I am bored, I feel bored. I am so bored. Let's say, what's your good name? What's your good name? We will tell you the name of the name. You will tell your name of the polite. What's your good name? So, where is the error? Good is not the same. Why is it? What's your good name? If you tell me about Asia, you can tell me about India. We are native speakers. We will tell you about the good name. Good name is bad name. We will tell you about the good name. We will tell you about the sentence. We will tell you about the sentence. We will tell you about the sentence. May I know your name, please? अब इन कह पाएंगे। तो ये दो native speakers वंदे पाइन पड़ते हो और sentence के लिए। अब ये ये एब्री कह कर दे। What's your name? अब इन कह क्लाम। इल्ल ये दो polite आ एब्री कह कर दे। अब इन्हें What's your name, please? Please पिन्ने डी add पन्नी क्लाम। What's your name, please? अब इन सोल्लाम। अब ये लेना। Would you mind if I ask you your name? Would you mind if I ask you your name? अब इन्हें कोणा form अलाव polite आ कह क्लाम। आठ दिन पार गे। your name is not in the list. உங்களுடைய பேரு listல் இல்லை. அதான் சொல்ல வரும். சு இதில் எங்கு error இருக்கு? அப்படின்னா, in அப்படின்று prepositionல் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, ஏற்குனே the prepositions of place அப்படின்று ஒரு வீடியுல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். listல் அப்படின் சொல்லும் அல்லியா. அது வந்து நம் இங்கிலிஸ்ல on the list அப்படின்தான் Fourth one பாருங்கள் Congratulations for your success என்ன சொல்ல வரும் உங்களுடிய வெற்றிக்கி வாழ்த்துக்கல் அப்படின் சொல்ல வரும் Congratulations for your success So இங்க error எங்க இருக்கு அப்படின்னா இங்கியும் for என்று prepositionல் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம வருத்துங்கள் வாழ்த்திருதுக்கு Congratulations என்று சொல்லிடு எதுக்காக வாழ்த்திரமும் அதுக்கு on and the preposition pon. Perdu katake. Congratulations on your performance. Congratulations on your achievements. Congratulations on your result. Adhe pola. Congratulations on your success. Abdin sol. So on the pain bertri me tavara. For pain bertu kurad. Fifth one parge. Is it paining for you? Is it paining for you? Genna ke kawarom abdin na. Idu wongle kvali kida abdin rada na. Namal literalange translate panirikrom. So, grammatical is not the same as 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 So, இங்கு error எங்கு இருக்கு அப்படின்னா, in அப்படின்று prepositionல் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு நபர் எதோ ஒரு விஷயத்தில் சிரந்து விலங்கிகிறார் அப்படின்னா, நாம் என்ன சொல்லும்னா, be good at something அப்படின்று ஒரு expression இருக்கு. பெரித்து காட்டுக்கு, அவர் வந்து நல்லா பாடுவார் அப்படின்னா, he is good at singing அப்படின்னு சொல்லாம். He is good at English, அப்படின்தான் சொல்லும் In English, அப்படின் சொல்லுக்குடாது 
செவன்த் ஒன் பாருங்கள் ரைட் இட் இன் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இதை ஒரு துண்டு தாளில் எழுது அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஸோ இங்கே எரர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன் அப்படின்ற ப்ரப்போசிஷனில் தான் இருக்குது இதோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் த ப்ரப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் பேப்பரில் தாளில் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது இன் பயன்படுத்தக்கூடாது மாறாக ஆன் பயன்படுத்தணும் ரைட் இட் ஆன் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ரைட் இட் ஆன் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எய்த் ஒன் த ஃபேன்ஸ் ஆர் ரன்னிங் அதாவது சீலிங்கில் தொங்கல்லே அந்த ஃபேன்ஸ் சொல்கிறேன் மின் விசிறிகளை சொல்கிறேன் ஸோ ஃபேன்ஸ்லாம் ஓடுதுன்றத நம்ம அப்படியே லிட்ரலாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் த ஃபேன்ஸ் ஆர் ரன்னிங் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்குறோம் அது தப்பு ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்போ எப்படி சொல்லணும்னா த ஃபேன்ஸ் ஆர் ஆன் அப்படின் தான் சொல்லணும் த ஃபேன்ஸ் ஆர் ஆன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் த ஃபேன்ஸ் ஆர் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்ரலாக நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது நைன்த் ஒன் பாருங்கள் ஐ சாகர் டென் மினிட்ஸ் பிஃபோர் ஐ சாகர் டென் மினிட்ஸ் பிஃபோர் இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நான் அவளை பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஸோ இங்கே எரர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிஃபோர் அப்படின்ற ஆட்வர்பில் இருக்கு எரர் அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா அகோ தான் வரும் அகோன்ற ஆட்வர்ப் தான் வரும் பிஃபோர்ன்றதும் ஒரு ஆட்வர்ப் அகோ அப்படின்றதும் ஒரு ஆட்வர்ப் ஸோ இங்கே அகோ ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அகோன்றது பாஸ்ட் இவென்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அகோ இன்னொன்று அகோன்றத நம்ம பயன்படுத்தும் போது எப்பயுமே எக்ஸாக்ட் டைம் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதாவது டைம் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல டென் மினிட்ஸ் அகோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் மூணாவது விஷயம் அந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம ப்ரெசண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பேக் பண்ணணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ பத்து மணின்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ பத்து மணி டென் ஓ கிளாக் ஆகுது இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த அந்த ஓகே இந்த ப்ரெசண்ட்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கவுண்ட் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா டைம் என்னது ஒம்பது ஐம்பதுக்கு நான் அவளை பார்த்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ அகோன்றது பாஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவோம் ஒன்று ரெண்டாவது டைம் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம வந்து ப்ரெசண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பேக் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஃபோர் அப்படின்றது பர்டிகுலராக பாஸ்ட்டுக்கு ப்ரெசண்ட்டுக்கு ஃபியூச்சருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம எந்த டென்ஸில் வேணால் பயன்படுத்துவோம் அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர்ன்றது ஒரு ப்ரப்போசிஷனாகவும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் கன்ஜங்ஷனாக பயன்படுத்துவோம் ஆட்வர்பாக பயன்படுத்துவோம் குறிப்பாக ஆட்வர்பாக பயன்படுத்தும் போது நம்ம வந்து டைம் எக்ஸ்பிரஷன் மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அவளை பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அவளை பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஹாவ் யூ சீன் ஹர் பிஃபோர் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹாவ் யூ சீன் ஹர் பிஃபோர் அந்த இடத்துல சே ஹாவ் யூ சீன் ஹர் அகோ அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஹாவ் யூ சீன் ஹர் பிஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி அவளை பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் அவளை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐ ஹாவ் சீன் ஹர் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் அவளை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எப்போ பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே டைம் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கா இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ பிஃபோர் அப்படின்னு பயன்படுத்தும் போது நம்ம டைம் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் பொதுவாக மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் அகோ பயன்படுத்தும் போது டைம் எக்ஸ்பிரஷன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் சுருக்கமாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஓகே சுருக்கமாக என்னென்னா எப்போ நீங்கள் சொன்னாலும் எப்போ சொன்னாலும் இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அதை இங்கிலீஷில் டென் மினிட்ஸ் அகோ அப்படின்னு கண்ணை மூடிட்டு போட்டுருங்க சப்போஸ் பத்து மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றத டென் ஹவர்ஸ் அகோ பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி டென் டேஸ் அகோ பத்து வாரங்களுக்கு முன்னாடி டென் வீக்ஸ் அகோ பத்து மாதங்களுக்கு முன்னாடி டென் மந்த்ஸ் அகோ பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி டென் இயர்ஸ் அகோ நீண்ட காலத்துக்கு முன்னாடி அ லாங் டைம் அகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை முடிட்டு போட்டுருங்க அந்த இடத்துல பிஃபோர் வராது ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஸோ டென்த் ஒன் பாருங்கள் இட் இஸ் மோர் ஹார்ட் நவ் இப்போ சப்போஸ் வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க சொல்வீங்க இல்லையா இட்ஸ் மோர் ஹார்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இங்கே எரர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மோர் அப்படின்ற வார்த்தையில் தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே வழக்கத்தை விட இப்போ கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வரும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஏன் மோர் வராது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் இல்லையா
லெவன்த் ஒன் பாருங்கள் ஆல் தோ இட் வாஸ் ரெய்னிங் எட் வி ஹேட் த பிக்னிக் இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட நாங்கள் பிக்னிக் போனோம் அதான் சொல்ல வரோம் ஆனால் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கு பாருங்கள் ஆல் தோ இட் வாஸ் ரெய்னிங் மழை பெய்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட எட் வி ஹேட் த பிக்னிக் இருந்தாலும் நாங்கள் பிக்னிக் போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் தப்பு ஏன்னா இங்கே ஆல் தோ போட்டால் எட்டு வரக்கூடாது எட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆல் தோ வரக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ஆல் தோ போட்டாச்சு ஆல் தோ இட் வாஸ் ரெய்னிங் மழை பெய்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட வி ஹேட் த பிக்னிக் நாங்கள் பிக்னிக் போனோம் அவ்வளோதான் இங்கே எட்டு திரும்ப வரக்கூடாது த லாஸ்ட் ஒன் ஹி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் தி சென்டர் ஆஃப் த ரோடு இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா அவர் நடு ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அதான் சொல்ல வரோம் ஹி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் தி சென்டர் ஆஃப் த ரோடு ஸோ இங்கே எரர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்டர் அப்படின்ற வார்த்தையில் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சென்டர்ன்றது நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துவோன்னா ஒரு விஷயம் வந்து சர்க்கிளில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்க்கிளுக்கு நம்ம சென்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் கோள வடிவில் இருக்குது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகே இந்த பூமி வடிவில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து அதுக்கெலாம் நம்ம சென்டர் பயன்படுத்தலாம் ஒரு சிட்டி டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் நடுவில் அப்படின்றதுக்கு தி சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி அப்படின்லாம் சொல்லலாம் தி சென்டர் ஆஃப் த டவுன் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் ரோட்டில் நடுவில் அப்படின்றதுக்கு நம்ம சென்டர்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டோம் மாறாக மிடில் மிடில் என்ற வார்த்தை தான் பயன்படுத்துவோம் அப்போ அவர் நடு ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்றத ஹி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த ரோடு ஹி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த ரோடு அப்படின்னு தான் சொல்லுமே தவிர இன் த சென்டர் ஆஃப் த ரோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தட்ஸ் இட் வித் டுடேஸ் லெசன் ஸோ இது போன்ற பல கிராமர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய புதிய சேனல் கேலிபர் கிராமர் அப்படின்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பல வீடியோக்கள் பாருங்கள் தேங்க்யூ